Un coup de cœur. Président, please be seated. Le président. Oui, bien sûr. Donc, je voudrais dire Judge Fence, you have the floor. I've just one question for you, witness. J'ai une seule question à vous poser, Madame le Président. I heard you say this morning, at least in the English translation, you had memory problems. Did this just relate to the question that was asked at the time, or is it a general issue? Answer. I cannot uh, recall some of the information. Je ne me souviens pas de certains détails. Do you mean Question. I can't recall it because it's such a long time ago? Vous dire que vous ne vous en Or are plus you saying ça, il y a très I think you're 57 years old? Are you saying I'm somehow sick and have a general problem with my memory? Réponse. Answer. Yes. Oui. Said the witness. I've given you two options now. And you said yes. Let me try again. Did you say I have memory problems because it is such a long time ago and I don't remember everything? Is this the reason you said you have memory problems? Oui, vous dites oui. Mais, euh... Vous dites, est-ce que c'était parce qu'il y a longtemps que c'était parce qu'il y a longtemps ou c'est parce que vous avez des problèmes de mémoire Réponse. Answer. I am poor and uh, although pauvre. I am trying to think of the past experience, I am not able Et to recall si de it. de me rappeler, je n'arrive pas à faire venir les souvenirs. Do, do you have a disease Question. Êtes-vous malade or is it just as you can't remember things that or some things that, that have happened long ago? Is your memory the same as other people of your age as far as you know? Avez-vous les mêmes capacités de mémoire que les autres personnes de votre âge? À votre connaissance. Witness, uh, I'm sorry, Your Honor, I am uh, not able to get your question. Could you repeat it? If you speak to other women that are about 57 years old, do you get the impression that your memory is worse or better or the same as of those people or of men 50 of your age? Answer. Perhaps I cannot recall as other people can. Does this only Question. pertain to the period from 75 to 79 Et or generally? Generally. Réponse. Non, en général. Le président. President, thank you. Merci. Judge, now the floor is given to the defense teams for the la accused. First, start from the defense team la for défense. Mr. Nguyen to put questions to this witness. You may now proceed. Vous avez la parole. Well, thank you, Mr. President. Good afternoon, Madam Witness. Um, I have a few questions uh, for you, and we would try to finish uh, this afternoon, if possible. Um, you remember, I think, um, that earlier 
this afternoon. Uh, you answered some questions about you getting malaria, going to a hospital, running away from that hospital to your mother. You remember giving that testimony. I recall the time when I ran away from hospital and went to Je see my mother. Je suis de pour aller voir ma mère. And um, it is my understanding that you said that this related to uh, the time that you were working at the Trapping Tma oui. Dam. Si However, when I read your statement um, to the investigators, it seems that you got malaria and went to the hospital and then went to your mother in Kampong Tom and not in the northwest zone in, at the Trapping Tma Dam work site. Let me read to you what you said, so to ju just to be clear on this, uh, uh, in your statement, it's the second uh, paragraph. <coughs> I was uh, 15 to 16 years old. They sent me to farm rice, including transplanting and harvesting at Kampong Tom. I got malaria from that place, and they sent me to the hospital. At that time, I was so fearful of ghost haunting and I ran back home with the malaria. When I arrived home, they did not give me rice to eat because I fled the mobile unit. I've checked the Khmer version, uh, the original Khmer version, Madam Witness, and it says indeed that you got the malaria and ran to the hospital, or went to the hospital and ran away in Kampong Tom. Is that correct? Yes, exactly. Answer, I went to see my mother at home. I understand that, um, but in your statement to the investigators, you said um, they sent me to farm rice at Kampong Tom, and that you got malaria at that place, meaning, I suppose, in Kampong Tom. Answer. First, I lived in Kampong Tom. Later on, I uh, was working at the dam site Après, and I was uh, seriously sick Je at one time. Uh, consequently, I was et referred donc, to the hospital. But is it possible that today you are mixing things up, that you in fact got malaria en fait, not at the dam site but in Kampong Tom and that you, that you went to a hospital in Kampong Tom? Answer. Réponse. The hospital was at Boy Cha. L'hôpital était à Boy Cha. And that is where exactly? Et où se trouve Boy Cha? No. It, it was located to the north of Boy Snuel, and uh, as I mentioned earlier, the hospital was close to the Pantmo, south uh, of the Pantmo. Am I then to understand that your statement, uh, which seems to suggest that you got malaria in Kampong Tom, went to the hospital and then fled it, is incorrect? Yeah. Answer. 
Yes, said the witness. Um, let me now uh, turn to uh, an event that you just described, the event of a woman being killed. Um, aside from having memory, memory problems in general, um, do you have an explanation why um, this particular incident you didn't remember at first, and later you did? Answer. Réponse. When I was told of one specific event, I uh, am able to recall Quand it back. On me rappelle un Very well. Um, let me first ask you, do, do you know the exact place uh, where this event took place? Where, where was it? Vous souvenez-vous vous souvenez -vous exactement où cet incident s'est produit? Answer. Réponse. The incident of uh, killing one uh, pregnant woman uh, happened at uh, the west of uh, bridge number one. Cet incident où on a tué une femme enceinte était à l'ouest du pont numéro Did this bridge have a number? Question. Ce pont avait-il un numéro? Admiente. Réponse. Answer. No. Non. In your statement, you said it was uh, the first bridge. Question. Dans votre Does that jog your memory? Le premier pont. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Answer. Uh, that was the Réponse. first bridge. It le was uh, generally referred to bridge number one, on but uh, there was no tag uh, stating that de, it de, was bridge de number one. Euh, indiquant le As I pont. stated, generally it was Comme referred dis, to bridge number one. Communément le pont numéro. Um, can you Question. describe uh, the men who were involved in the killing of this woman? Les hommes qui ont participé à l'exécution de cette femme. Ah, Réponse. Answer. No, no, I do not know. Je ne sais pas. Question. Can you describe uh, what clothes they were wearing? Leur vêtement? Answer. Réponse. I saw the incident for a brief moment. I could notice that they were wearing black uh, clothes. Très brièvement, mais je n'ai pas vu s'ils portaient des vêtements. And how many of them were 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 there? Question. Combien en avait-il? Mien kniya bayne. Réponse. Answer. Three of them. Ils étaient trois. And, and what time during the day was this event? Réponse. Answer. It was in the late afternoon. I do not know uh, what time it was at that time. It was the time when I uh, went to take a bath with my colleagues. And do you know whether your colleague saw this uh, incident as well? Votre consoeur a été témoin du même incident. Answer. Yes, all of us. Réponse. Oui, nous tous. Nous avons tous vu. Do you recall the name of um, your friend who saw this Vous souvenez-vous du nom de l'ami qui a vu cet incident? Cam. Réponse. Answer. Yes, but oui. uh, that uh, person is deceased. Mais cette personne est décédée. 
Um, maybe I didn't hear it correctly in the translation, but did you just say uh, we saw it all? My friends in plural, or did you say friend? Answer one, only one, one of my friends. Réponse, une seule personne. And um, you said you saw it in a brief moment. Um, what happened? Que très Did bref. you see how the woman was killed? Avez-vous vu comment cette femme a été tuée? Answer. Réponse. I saw uh, the uh, beating. Uh, she was uh, bitten and uh, she battait. dropped into a pit Et and a I glanced uh, somewhere dans une, une else. Une fosse. And after she had been dropped into the pit, what happened then? Question. Et après, qu'elle soit tombée dans la fosse, que s'est-il passé? Answer. Réponse. I do not know what happened next. Uh, Je ne sais pas ce I could qui see that a rock uh, was used to uh, throw on uh, to throw in order to crush uh, the on a jeté body. Une pierre pour I ran away after that time. Et je me suis Did you ever see um, the man? Again, somewhere, I, I realized that you, you didn't recognize them properly, but have you heard whether they were walking around at the dam, for instance, again sometime, or you don't know that? President, uh, please uh, repeat your response. Uh, you, votre réponse. The microphone was not activated votre while you were responding. Allumé. So please repeat your answer. Veuillez répéter votre réponse. Answer. I did réponse. not see. Je n'ai pas vu. Have you ever Question. heard later? Um, Maybe from your unit chief, whether these three men dire plus tard, um, de la part de votre chef de belong si ces trois uh, or were working as cadres at the dam? Étaient des cadres sur le barrage, rattachés au barrage. Réponse. Answer no. No. No, in the sense Question. that you never heard no. this. No, vous n'avez rien entendu. Answer. I have never heard of it. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Have you ever, Question. through somebody, maybe found out uh, why this woman was beaten si and killed? Cette personne avait été battue et tuée? Not there, but... Réponse. No, I non. have never heard from anyone. Personne ne m'a jamais rien dit. Have you ever heard whether Taval uh, was responsible for this? Have you ever heard whether Taval was responsible for this? Answer: I do not know about that. Je n'en sais rien. Just going back Question. again to the incident itself, um, how were incident. you able to determine whether the woman was pregnant? Comment savez-vous que cette femme était enceinte Answer. Réponse. I could see with my naked eye while she was walking away, she was pregnant. J'ai vu alors qu'elle marchait, j'ai pu voir, constater qu'elle était enceinte.
Did you see any Question. guns with the, vu the three men? Si ces trois hommes étaient armés. An. Réponse. Answer. No. No. Um, thank you, Madam Witness. Um, now let me move on Merci. now to Taval. On va de Taval. Um, in your statement, you said Dans votre um, we all did not want to join Taval mobile unit because we heard that his mobile unit was the most difficult and hard working unit. This, was this something that you heard before you first went to the dam? Est-ce quelque chose dont vous avez entendu parler avant d'aller au barrage? Réponse. Answer. I have. I had heard it before, but en I uh, never witnessed it. Mais j'en ai pas été témoin. Um, Question. Uh, I'm not sure if I understand it correctly, but you mal ended up working at the dam under the supervision, ultimately, vous, of Taval. Vous êtes, vous êtes uh, I think. Sur le sous la uh, but my question Taval, is, who was it that told you Et beforehand qui vous a dit um, that Taval's uh, mobile unit unité mobile was, uh, quote unquote, the most difficult and hard-working unit? Who was it that told you before? Qui vous a dit ça? Avant. Answer. It was a rumor we heard from one another. Qui circulait du bouche à oreille. Uh, and did it turn out to be Question. a correct rumor? La rumeur était-elle exacte? Answer. When I was Réponse. engaged in the actual work, uh, the condition there was Quand really hard, as they said. Um, I have a few more uh, last questions, uh, Madam Witness. <coughs> Um, you said that um, it was not possible to uh, visit your family uh, if you Vous wanted to. Vous êtes impossible de rendre visite um, à votre famille, si vous is it désirez. correct that if you asked permission from your unit chief that then you would be able uh, to visit juste your family? Que si vous pouviez le faire si vous en demandiez la permission à votre chef d'unité. Réponse. Answer. If I wanted to visit home, I si needed to make a request chez moi, je devais uh, en faire la to demande. unit chief. Uh, when I received the permission, I, am able, I was chef able to visit home. Et quand on donné la permission, je pouvais aller chez Do you remember how many times Question. you've asked for permission to visit your family? Vous nous dire combien de fois vous avez demandé la permission d'aller voir votre famille? Answer. I cannot recall it. Je ne pas. Was, was it ever refused when you asked? On rejeté votre demande. Sometimes Réponse. the permission was rejected. Des fois, il refusait. And if that happened Question. sometimes, what was the reason? Do you remember? Vous souvenez-vous du motif de ce refus? Réponse. Answer. We were required to work. Nous devions travailler. Um, I understand. Um, oui, je comprends. Madam Witness, you were asked uh, earlier today 
how long, how many months you have been working Madame, uh, at a dam plutôt aujourd'hui, on site. vous a demandé pendant combien de temps vous avez know. travaillé au chantier du barrage, um, et vous avez répondu que vous ne le saviez pas. Witnesses and, and, and documents that we have seem to suggest that documents que nous avons, les témoins qui ont parlé, the dam was built between mid-February and barrage uh, a year, maybe later in May. So about two to three months. Donc, entre février et le nouvel an Khmer et le mois de mai. Donc deux ou trois mois. When you started working and when you left, um, was the dam finished? Quand vous avez quitté Most le site, les travaux étaient-ils terminés? Carpic. Answer. When Réponse. I stopped working, uh, the construction the whole construction was not yet completed. Le barrage n'était pas encore terminé quand je suis parti. You, you said, if I remember correctly, that um, si ma est bonne, you stopped working when the dry season que vous avez um, finished. Arrêtez d'y travailler après la uh, saison. Is it fair to say that um, you left the dam in May? C'est juste de dire que vous avez quitté le 77. site en mai 1977. Le procureur. Je m'oppose à la question. Le témoin a déjà dit qu'elle ne connaît pas sa date de départ. Elle sait qu'elle était là pour une dry saison. Et qu'elle était là en saison sèche. Je retire ma question. Ce que je veux essayer de trouver à la witness est que je veux dire um the time um during which you saw the killing of the woman je sais de voir madame témoin en fait à quelle époque woman. vous avez été témoin de was that l'exécution um, de cette femme ici in the beginning of the time that you were working there or was it more toward the end that you were working à la fin de votre séjour sur le chantier du barrage Answer. Réponse. I do not know whether it was almost at the end Je of uh, the time I stopped. Peut-être vers la fin. Thank you very much, Madam Witness. Thank you, Mr. President. Merci, Madame le Témoin. Merci, Monsieur le Président. Le président. President, the floor is now given to the defense team for Mr. Q. Sompon. You may not proceed. Merci. Thank you. Bonjour, madame. Good afternoon, Je m'appelle Arthur Verken. Je suis un des avocats de M. Q. Sompon. J'ai quelques questions à vous poser. Je serai assez rapide. Je vais être bref. Mes premières questions vont porter sur euh, la manière dont la malaria a été soignée. Way, uh, Lorsque je lis votre procès verbal de 2009 et lorsque je vous écoute 2009, aussi, you, here, euh, je lis que vous êtes euh, that, uh, tombé malade you durant trois jours, qu'au bout de trois jours, vous, êtes, euh, allé, vous avez été envoyé à l'hôpital, vous avez passé trois jours à l'hôpital, et puis, euh, vous avez encore passé une semaine chez votre mère avant que un oncle qui était médecin chez les Khmer Rouges, vienne euh, visiter votre mère et vous donne des médicaments. Vous dites que Ensuite, au bout de trois jours, vous avez été guéri. Est-ce que ça correspond à peu près avec votre souvenir, cette chronologie C'est exact. Quel type de médicament vous a donné votre oncle c'était quoi les médicaments C'était des médicaments de type traditionnel ou des médicaments modernes Madame 
mình đánh ta th- answer I do not know where the medicine was from the color of the medicine uh, was yellow and it was a bitter and it was effective for my uh, fever and uh, trembling Donc ça n'était pas des médicaments en crotte so, de lapin, c'est bien cela This was not a rabbit pellets. On appelle crotte right, de lapin. Right, what we call uh, rabbit pellets usually. This was another kind of medication, is that correct? Ja, phnom phen pi ai. No, not the so-called rabbit. Non, ce n'était pas pillet. des médicaments en forme de crotte de lapin, c'était un autre type de médicament. Et votre oncle Que faisait-il à cette époque-là Quelle fonction occupait-il Quand il vous a prescrit ces médicaments Quand il vous a prescrit ces médicaments Il faisait partie du personnel soigné. À quel endroit and vous savez où where il travaillait. Do you remember where he was working? Réponse. Answer. Non, je ne no, sais pas où I il travaillait. Do not know where he was working. Il était poursuivi, donc il est he um, venu me voir pour un bon donné de médicaments. À me son retour, il a été arrêté, exécuté, et je ne sais pas left, où il a été exécuté. But I do not know where he was executed. He was being chased. Mais quand il exerçait ses fonctions euh, médicales, but il when était he médecin was working pour les Khmer Rouges ou euh, medic, was he a medic for the Khmer Rouges or was he doing something else? Because in your written record, and I will quote, médecin des Khmer Rouges. translation, my uncle who was a medic for the Khmer Rouges. Alors, ma question est la suivante, so est-ce qu'au moment, en tout following. cas avant son arrestation, il travaillait well, pour arrest, le régime du Cambodge démocratique Réponse. Sir, answer. Oui, il travaillait yes, pour les Khmer Rouges. He was working for the Khmer Rouge. Je ne sais pas où il travaillait. I don't know where he was working, however. C'est peut-être un point de détail, mais this je voulais vous demander une précision sur like une, une phrase de votre procès verbal. Regarding a sentence in your written record of interview, 2009, of 2009, vous avez indiqué que vous, aviez, that, vous étiez uh, enfui de l'hôpital parce que vous aviez peur des fantômes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous aviez voulu dire à l'époque Can you explain to us what you meant then Answer. J'avais peur parce que I was on me que des médicaments de crotte de lapin. Because I was only taking rabbit pellet medicine, and I was afraid of dying like the others. Donc en fait, quand vous parlez de so fantômes, fact, ce sont les esprits about, qui euh, ghosts, seraient about, venus vous chercher euh, en même temps que vous soyez morte. C'est, c'est de ça dont il est question. Uh, Est-ce que c'est ça Réponse, Answer, ah oui, yes, j'ai peur uh, d'être, uh, was, uh, euh, que, qu'un esprit uh, soit venu arracher mon âme comme uh, ceux qui étaient euh, me of my own de mort uh, dans ce, cet hôpital. As with the others who had died in the hospital. D'accord. Okay. Je vais changer de sujet, I'm je voudrais parler and rapidement and de la question de, about the, um, du travail de nuit. Uh, issue of night work. Ce matin, this lorsque morning, vous avez été interrogé sur euh, les horaires de travail sur le site du barrage, euh, vous avez dit, je vous cite, said, and I quote you, il m'est arrivé de travailler la nuit. Fin de cette citation. Il m'est arrivé donc so de travailler la nuit et cinq minutes plus tard, à peu près, vous avez ajouté. Je cite, « Parfois, il fallait travailler jusqu'à 21h ou 22h. » Fin de citation. 
Donc je voulais vous demander, est-ce que l'on peut donc comprendre que ce travail de nuit n'avait pas un caractère automatique, n'était pas quotidien that it was not systematic. Le président, President, madame uh, le témoin, patientez witness, hold on. un instant. Allez-y, monsieur le procureur adjoint. Deputy co-prosecutor, please proceed. Uh, thank you, Mr. President. Uh, my, my recollection of the witness's testimony uh, regarding the schedule was that uh, every day they wor uh, worked from 6 a.m. to 11 a.m., 1 p.m. to 5 p.m., and 6 p.m. to 10 p.m. And so for it to be characterized as them doing it as sometimes would be incorrect. C'est parfaitement correct. Je l'ai noté ce matin. Je vous demande de laisser le témoin répondre. De toutes les manières, si ça n'est pas correct, elle va le dire. Madame, est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît Est-ce que c'était automatique Ce travail de nuit Est-ce que cela arrivait de temps en temps, comme vous l'avez dit ce matin Merci. Réponse on devait travailler We toutes les nuits. To work every D'accord. Merci, okay. Monsieur le procureur. Thank you, Alors, question suivante sur so l'alimentation. Uh, Dans votre procès In verbal, enfin, déjà ce matin, vous well, avez indiqué que vous mangiez that, uh, du riz deux fois par jour et une soupe de poisson une fois par semaine. Dans votre and procès verbal, vous record, disiez, uh, je vous cite, you said, and I quote on donnait you, à manger du riz deux fois par I jour avec de la soupe, de la pâte de poisson soup, et la soupe acide des têtes de poisson avec les feuilles de tamarinier. Et aussi, je n'avais pas mangé à ma faim. Le riz était mesuré et distribué d'un bol chaque. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. La soupe de pâte de poisson et celle de tête de poisson avec les feuilles de tamarinier, est-ce quotidien, comme pourrait le laisser entendre votre procès verbal de 2007, ou est-ce irrégulier, comme vous avez semblé le dire ce matin Réponse. Tous les jours. Pas d'autres questions No further questions, Mr. President. Le Président, allez-y, Maître Consomon. Please, Consomon, please proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Madame President, le Témoin, uh, j'ai quelques witness, questions à vous poser afin d'obtenir quelques clarifications afin d'obtenir quelques clarifications clarification concernant les 15 à 20 personnes qui étaient attachées. Up, uh, quand le procureur vous a posé la question, vous avez dit que vous avez vu cet incident une fois et après vous avez dit trois you, fois you à la suite à l'affraîchissement de votre mémoire. Donc uh, j'aimerais uh, vous poser so, quelques I questions like sur les constances de votre on the consistency vision de cette scène. Uh, of, vous dites que uh, vous avez scene. vu cet incident you you uh, lors d'une nuit uh, où vous montez la garde et que vous étiez entre deux, à 100 et 200 mètres de cette about, uh, scène. Et vous, vous avez dit scene. également qu'il y avait uh, deux autres fois were, uh, où vous avez vu uh, ou assisté également à ce genre de scène. Donc j'aimerais savoir si pour ces deux autres incidents Incident occur. Um, cela so, a eu le jour ou la, la nuit with regard to these two other uh, incidents uh, they happen at, during the day or at night answer only at night question, question. Pour les deux autres fois, Now, with regard to the two other times que faisiez-vous pour spoke about avoir uh, des gens uh, emmenés how Did you s how did you see people being taken away? Réponse. Answer. 
On m'a affecté um, à la garde well, de la cuisine. I had to stand guard by the Question. kitchen. Question. Um, uh, j'ai peut-être pas euh, Maybe mal compris votre réponse. I didn't your euh, vous avez vu you des gens euh, être emmenés de, de 15 à 20 personnes, 15 être to 20 people, in fact. seulement une fois this, ou you only saw plusieurs once fois. Or several times. Réponse, Answer, une seule fois. Once. Question, merci. Question, thank you. Cette nuit-là, y avait-il un éclairage là où night, happening, la garde Réponse, was, non. Was there any lighting when Question, you were merci. Answer, no. Question. Euh, vous étiez là où vous étiez, vous, euh, vous avez vu cette so, scène, c'était une forêt ou uh, c'était une plaine Réponse, il y avait quelques arbres seulement. Question, merci. Question, thank you. Quand vous avez assisté à cette scène, à cet incident, incident, où les 15 ou 20 personnes euh, qui étaient emmenées, euh, j'aimerais savoir comment vous avez su cela. Did you know that they were being taken away? Réponse, euh, j'ai euh, su euh, cela grâce à des well, cris et à des pleurs. Question, combien Question. de personnes euh, pleuraient, criaient, and how many et avez-vous distingué and, uh, les voix de ces personnes-là Réponse, j'ai entendu Answer, uh, de nombreuses I voix différentes et des pleurs assourdissantes. Cries. Question. Question. Avez-vous bien vu Did you ces gens-là ou vous les avez vus se, uh, seulement dans, uh, un, dans une pénombre Or you only saw, uh, their shadows. Réponse. Uh, J'ai vu clairement vu euh, ces personnes, mais people, il m'était impossible de savoir combien d'hommes et de femmes. Question. Question. Quel, euh, vous avez vu cette euh, scène à quelle heure Réponse, Answer. je n'avais pas de montre. I did not have a watch. Euh, je, ne, je ne me souviens plus de mon tour de garde ce, ce soir-là. Euh, question. question. Euh, avant minuit so ou après minuit Pourriez-vous préciser Can you be more specific? Réponse. Answer. Euh, C'était plutôt après minuit. Rather after midnight. Question, merci. Question. Thank you. Y avait-il une lumière qui vous permettait so, so de voir ces gens-là? So, was there any uh, kind of lighting that uh, made it possible for you to see these people? Réponse. Answer. C'était le clair de lune. No, just moonshine. Question. Question. C'est-à-dire que... Uh, so, on était à, à une uh, croissant de lune. Et donc, pourriez-vous nous dire so quelle était shining. la position and de la lune à ce moment-là Réponse. Answer. Qu euh, si nous comparions la position well, de la Lune au Soleil, euh, c'était la position du Soleil sun, de 3 heures. Euh, it was like the sun at question, merci. Question, thank you. En ce qui concerne l'inauguration, ce matin, euh, vers euh, 10h50, euh, en répondant... When you were 
à une question de, question du procureur. procureur. Mais votre réponse you ne concerne pas vraiment à la construction de la digue, really mais plutôt uh, uh, au creusement du canal. canal. Donc j'aimerais savoir so, s'il y avait deux inaugurations like différentes. Uh, uh, la première, c'est l'inauguration de la digue et l'autre, c'est celle uh, du creusement du canal. Réponse, c'était une seule inauguration. There was only one single inauguration ceremony. Question. Question. Merci, Thank you. Monsieur le Président. Mr. Je n'ai plus de questions. No questions. Voici qui met fin à euh, votre déposition devant la Chambre. L'audience reprendra the le lundi 24 août 2015 à 9h. La Chambre entendra le témoin de TC W915 et une partie civile a civil party de as well TC to TCC P269. Madame Laïsov, la Ms. Chambre souhaite vous remercier chamber, uh, de consacrer du temps uh, pour déposer devant elle. Vous êtes libre de quitter you le prétoire. Vous pouvez rentrer you chez vous, ou là où bon vous semble. La Chambre vous souhaite bon retour et prospérité. Il se d'audience en concertation avec l'unité d'appui aux témoins. Veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse rentrer chez lui. Agent de sécurité, veuillez reconduire les accusés au centre de détention et veuillez à ce qu'ils soient de retour dans le prétoire le lundi 24 août 2015 avant 9h du matin. L'audience est levée.